diketahui kubus A, B, C, D, E dengan panjang rusuk A. Jarak C ke bidang A, F, A adalah A. Kita lukis dulu grupnya, dek. Nyeng, nyeng, nyeng. Kakak lukis sederhana aja ya. Yang penting paham maksudnya. Nyeng, nyeng. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Okay. Nah, di jarak C ke bidang A, F, H. C-nya di sini. Oke, okay, kita akan kasih warna lain. C-nya di sini. A, F, H. Di bidang A, F, H itu ini. Nyeng, nyeng, nyeng. Oke. Okay. Nah, C... Kalau diproyeksikan berada di tengah-tengah HF Berarti kakak bisa buat garis perpaduan Garis bidang AFH Memakili untuk jarak ke C adalah Ini nyeng, 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 nyeng. Katakanlah ini P ya Oke Ada deh lihat uh, Kubusnya Kalau kakak ambil pandangan tengah-tengah ini uh, Di digonol tengah-tengah ini uh, Kakak potong di sini ya, Ini A Kakak potong di sini jadi potongannya menjadi ngeng ngeng agak panjang ya ngeng ini berarti a c e g oke okay. terlihat p itu ada di tengah-tengah ini ya enggak a, p di tengah-tengah eg ya di tengah-tengah eg dan bidang garis yang mewakili bidang afh adalah ap ngeng sedangkan jarak c C bidang A F H tentu ini angin oh, maaf lurus angin anggap lurus ya nah kalau kakak kasih garis bantu garis bantu di sini angin nah ini pasti sama panjang deh ini pasti sama panjang ini sama panjang dibagi pertiganya ya karena ini uh, juga sama simetris oke okay. sehingga Jarak C, jarak C ke bidang AFH, nah ini jaraknya, ini jarak C ke bidang AFH adalah pasti merah aja ya. Nah, ini jaraknya set, set, nah, jaraknya adalah ini, ini ke sini. Terlihat sebesar 2 per 3 AC, ya enggak? Berarti jaraknya itu, katakanlah jaraknya itu X, berarti X sama dengan 2 per 3 dari EC, EC, nah. Berarti 2 per 3 dari EC itu kan diagonal ruang. Nah, berarti A akar 3. A-nya adalah A. Penyarusunya A berarti A akar 3. Sehingga jarak C ke bidang AFA adalah 2 per 3 A akar 3.